Salve a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento per la nuova onda di 13 giorni, l'onda dell'umano giallo. Ciao, Ciao. Nato. Ciao a tutti. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come vedete sono tutta yellow oggi perché questa è la mia onda natale, quindi oggi si festeggia questo grande libero arbitrio che sono venuta a imparare e a imparare ad essere umana che è difficilissimo. E da aliena quale sono, super aliens, e vediamo un attimo questi, questi, inizio già così oggi, quindi preparatevi, non so cosa dico, Donato sta tremando perché non sa che cose li combino oggi, ma dato che in questa onda c'è la mia tempesta, il mio specchiettino, sono tante cose che mi risuonano, intanto benvenuti, spero che stiate tutti bene, che state cavalcando questa che avete cavalcato questa onda tempesta e siete sopravvissuti, anzi vi siete rigenerati assolutamente e credo che sia stato, siano stati 13 giorni molto importanti, molto per tutti, per qualsiasi persona. In questo momento vedete che è tutto bianco intorno a me, che sembra che sono in un posto immacolato, ma perché non sono Luxor, oggi sono a Urgada, nel Mar Rosso, a casa di una mia carissima amica che mi ospita, e quindi questa mattina ho, sono stata in acqua per festeggiare questo umano per iniziare così questa giornata e quindi benvenuti ancora e io inizierei leggendovi l'affermazione di oggi di questa onda, di questo che 92 che vi chiedo sempre come al solito di respirare con me Fare un lungo respiro, di chiudere gli occhi per un attimo, di connetterci tutti insieme. Io unifico per influenzare, attraendo la saggezza, sigillo il processo del libero arbitrio con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grande respiro, ritorniamo qua tutti insieme. Bene. Io oggi non passo la parola a Donato, a Moonchild, ma me la tengo. Come libero abitio ho deciso che non la lascio. È giusto, è giusto, visto e considerato che è la tua onda natale, diciamolo, anticipo il tuo complechin, gli auguri, perché questa è la tua onda in cui sei nata, quindi... E tra l'altro il mio complechine è esattamente il giorno della luna nuova e dell'eclissi. Quindi direi che meglio di così non mi potevano festeggiare quest'anno. Quindi sono veramente molto onorata di, di tutta questa grande fiesta che ci sarà il giorno del mio complechine, della mia grande aquila. E quindi per questo vorrei eh, condividervi subito la mia visione di questi 13 giorni quello che ci aspetta, di che cosa andremo a lavorare e spero che ognuno di voi possa veramente ascoltarsi, ascoltare veramente quello che è, quello che vuole fare, veramente. È quello che il nostro cuore ci dice, come dico sempre io, il mantra della casa di Ra è tutto quello che ti serve ce l'hai nel cuore, e quindi da lì la nostra voce che ci parla sempre, questo al di là di tutto, in qualsiasi momento. Vediamo un attimo cosa ci parlano questi 13 giorni. Questi 13 giorni ci chiedono di fare una scelta e di iniziare una strada. Ci chiedono veramente di tagliare con qualcosa della vecchia vita, veramente di lasciare questa vecchia vita, eh, quello che facciamo fino ad oggi, riconoscere dove vogliamo andare, qual è quella strada che vogliamo percorrere, ma dobbiamo percorrere non come dire facciamo un cambio, ok, a decidere di cambiare, no, Quest qui non c'è più tempo, c'è, non c'è più tempo, ok, non che non c'è più tempo, abbiamo tutto il tempo del mondo e lo sapete che la nostra anima ha tutto il tempo del mondo noi possiamo scegliere ciò che vogliamo e possiamo metterci tutto il tempo che vogliamo ma quello che io voglio dire è che quando fate quella scelta 
quella scelta deve essere fatta veramente con una grande velocità, cioè iniziare quella strada e veramente percorrerla con tutta la vostra intenzione, con tutto il vostro intento, con tutta la vostra forza, cioè metteteci tutto quel cuore, metteteci veramente tutto quello che sentite che dovete metterci, cioè correte per quella strada, ok? Sentitela sotto i vostri piedi. Bene, eccoci qua. Allora, questi 13 giorni, come vi ho detto prima, ci chiedono di iniziare una strada e ci mostrano davanti a noi una serie di possibilità, una serie di possibilità che vanno percorse però con una grande leggerezza, cioè un po' prendendoci in giro, un po' smettendo di ascoltare quello che dicono gli altri e anche ehm, non lasciandoci influenzare da le opinioni degli altri, non importa se non abbiamo il vestito firmato, non importa se abbiamo i buchi nel vestito, andiamo con quello che abbiamo, siamo veri, ok? siamo leggeri e prendiamoci in giro e andiamo a queste possibilità che abbiamo davanti, ne abbiamo tante, come se ci mostrassero una rosa di scelte che noi possiamo percorrere. ok? sceglieremo quella che è più adatta a noi e comunque sarà quella giusta quando farete quella scelta e che cos'è l'umano? L'umano è il libero arbitrio quello che vi ho detto prima è il scegliere quello che noi sentiamo che dobbiamo fare ok? Ritornare a noi stessi ritornare a questa saggezza della nostra anima, a quella voce ok? E questa scelta che noi possiamo fare possiamo veramente con queste scelte iniziare un grande cammino e veramente provare a fare qualcosa come non l'abbiamo mai fatto, provare veramente a, a farlo in un modo completamente diverso. E questo ci chiede di riconoscere che molte cose sono cambiate, di riconoscere dove siamo, è come se noi dovessimo aprire gli occhi e ci troviamo all'entrata di un grande tempio, di un grande portale, ok? In questo grande portale noi non ci eravamo resi conto che eravamo già lì, che abbiamo fatto tutta questa strada fino ad oggi, abbiamo preso delle decisioni, abbiamo fatto delle cose, ma siamo lì e abbiamo la possibilità di entrare dentro e di proseguire. Okay. e per darci proprio il permesso e questo lo dico non lo dico mai ma oggi lo dico perché è mio complechina nel quarto giorno proprio di fare di iniziare qualcosa di nuovo cioè di darci il permesso di ricominciare di lasciare perdere tutto quello che è stato fatto fino ad oggi non a caso c'è una luna nuova c'è un gittario non a caso c'è un'eclisse di sole e qui c'è la possibilità di fare di iniziare qualcosa, noi siamo già pronti, non abbiamo bisogno di cercare niente, non abbiamo bisogno di chiedere a nessuno, perché dentro di noi abbiamo tutto quello che ci serve, ok? E è come se ci dicessimo, ok, ricomincio, ricomincio con tutto quello che so, con tutto quello che conosco, ricomincio con quello che io voglio, e a quel punto io mi permetto veramente di riconoscermi, e di splendere di quella che sono semplicemente io semplicemente io mi riconosco e so chi sono e splendo semplicemente della mia luce e torno sotto la luce del sole qui il sole il giallo guardate che, 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 che scialle che oggi è tutto dorato eh, oggi è il sole mi riconosco sotto il sole e lì sotto il sole mi mostro Posso chi sono semplicemente, non ho bisogno di fare niente di particolare e affronto tutte le mie paure, a quel punto io so chi sono, posso affrontare i miei mostri, posso affrontare le mie paure, posso avere il coraggio veramente di riconoscere quali sono i miei attaccamenti, quali sono le cose che mi tengono ancora, che mi prendono ancora prigioniere, che, che 
alcune persone nel lavoro, nelle amicizie, nell'amore, in tutto quello che volete, ancora ci lasciamo un pochino prendere, come dire, ehm, queste luci della realtà, ma noi dobbiamo andare dentro. Per non lasciarci prendere prigionieri, dobbiamo guardare e stare in quello che c'è oltre quello specchio, quello che c'è all'interno. Io devo andare dentro. Se voglio liberarmi da questo, questo diavolo che mi tiene sempre prigioniero, da, queste, da questi attaccamenti che mi riprendono sempre, io devo stare nell'essenza. È lì che trovo la chiave, lì trovo la risposta, tutte le risposte che voglio. E non sarò mai prigioniera di nessuno, perché è la mia scelta. Okay? E a quel punto io ho il coraggio anche di mettere a posto delle cose. Ecco, una cosa molto importante è proprio questa, metto a posto delle cose. Devo riportare un po' di armonia, ma armonia anche nel mio materiale qua, nel mio fisico, ok? Nella terra io devo portare questo eh, quest equilibrio, devo rimetterlo in assetto affinché quella strada che vi ho detto all'inizio, quella, quella macchina che deve andare molto veloce, possa veramente prendere quella strada e possa veramente andare, ma io prima devo portare quello che devo avere il coraggio anche di buttare via delle cose, di smettere di fare delle cose, ok? E di portare e così vento da me, di mettere quelle basi, molto importante che mettiamo le basi, ok? Affinché quella macchina possa iniziare veramente ad andare come deve andare quello che dicevo prima cioè andare con tutta la vostra forza con tutta la vostra volontà e dire quella è la mia strada io voglio fare questo al di là di qualsiasi cosa che mi state dicendo chiaramente quello che ho detto prima mettiamo prima le basi prima di far andare la macchina ok? questo è molto importante e a quel punto io sono assolutamente ho tutto a disposizione non ho bisogno di nient'altro e sono anche connesso con il mio cuore cioè, ho la grande visione, ho la visione di dove voglio andare, cosa voglio fare, però tramite il mio cuore, il mio cuore è coinvolto. Perché il mio cuore? Perché lì c'è quella grande volontà, c'è la mia saggezza, cuore chiamatelo anima, chiamatelo come volete. C'è questa grande saggezza, io a quel punto che, che capisco dove voglio andare, posso iniziare a camminare e quei passi saranno... Sì, lenti perché non saranno così veloci come noi pensiamo, ma eh, quando io farò quel passo e prenderò quella decisione, fare quella cosa, quando metterò quel piede io non cadrò perché quel piede lo metterò esattamente in un punto che so perfettamente che è il punto esatto dove devo metterlo. E lì non corro nessun pericolo, e lì non c'è niente che mi ferma, e lì non c'è nessuno che mi può fermare. Quindi, alla fine di questi 13 giorni, voi capirete dove volete andare piano piano, inizierete a camminare per quella strada. È un'onda bellissima, devo dire che questi, questi consigli di questi 13 giorni, secondo me, sono veramente molto molto belli, perché ci danno la possibilità mostrarci per quelli che siamo come dico sempre io semplicemente chi siamo non c'è bisogno di voler essere qualcun altro eh, perché siamo già meravigliosi così come siamo noi siamo tutti maestri siamo tutti meravigliosi siamo tutte anime splendide ognuno brilla come dico sempre io alla sua luce ma siamo tutti raggi dello stesso sole e il sole per brillare ha bisogno di tutti noi quindi questo è molto importante quindi spero che facciate una buona onda e ovviamente ci sono i, i regali. <ride> Vediamo che quali sono invece le informazioni che ci arrivano questa per cavalcare questi 13 giorni, questo umano. Guardate, meravigliosa questa, la vedete? Neftis è la sorella di Isis, la grande sacerdotessa. Perché mi viene questa grande sacerdotessa? Perché è il nostro mistero, noi tutti siamo grandi sacerdoti, ok? Noi tutti siamo 
abbiamo delle grandissime conoscenze dentro di noi, ci dobbiamo dare la possibilità di farci guidare da questa intuizione, da farci guidare da questi misteri che sono racchiusi dentro di noi, ok? E Neftis è proprio quella che insieme ad Isis loro cantavano, quindi cantate, danzate, usate tutte le arti che conoscete per riconnettervi a voi stessi e ricordatevi un giorno di fare qualcosa veramente che eh, vi dia gioia, qualcosa che vi connette veramente alla vostra anima, date la possibilità di ritrovarvi nella vostra, nel vostro grande mistero. E chi chiederà sarà proprio lei, che è, è, è proprio l'alto che ho preso. E vediamo le carte della Olin, come ci dicono, le carte, le carte gli oracoli del sole e della luna. Ah, col venire. Wow. Il sole. Chi è meglio del sole? Riconoscerci. Riconoscere chi ci siamo e brillare semplicemente nella nostra luce e darci la possibilità semplicemente di mostrarci prima noi stessi darci la possibilità di riconoscerci e di camminare veramente in questo sole quindi guardate sono bellissime la sacerdotessa e il sole questi sono gli aiuti di questa settimana di questi 13 giorni e spero di essere stata utile vi ringrazio moltissimo vi abbraccio tutti vi mando un gran bacio e ci sentiamo dopo a te Moonchild ora grazie. ti lascio la parola per poco <ride> oh, grazie Sham stupendo stupendo È veramente proprio hai descritto un po' in sintesi quello che stiamo andando a, a vivere veramente un sacco di sincro bellissime d'altronde è la tua onda natale per cui non potevi che sentirla in maniera molto forte dunque qui siamo nell'onda appunto dell'umano giallo ottava onda dall'inizio del computo del, um, del sacro computo e quindi siamo anche nella colonna sempre numero 5 nel, nel mese fra l'altro anche numero 5 che irradia e potenzia in questo caso appunto la nostra volontà quello che eh, realmente vogliamo portare e, e vogliamo saggiamente e, creare e portare nella materia quindi incarnare incarnare eh, la nostra vera eh, e unica fedeltà a ciò che siamo l'umano ehm, è assolutamente eh, unito a tutti gli altri umani, ma al contempo ha, ehm, ha una propria individualità, una propria ehm, eh, unicità che appunto qui dobbiamo portare fuori con tutta la nostra fierezza, la nostra fede che abbiamo e ehm, e, e credere che quel seme cosmico che raggiungeremo eh, sarà assolutamente il, il progetto e mh, il ritorno al nucleo reale di quello che poi diventerà eh, un fiore, diventerà un albero, diventerà un qualcosa che si amplifica sullo stato terreno materiale tridimensionale, perché qui abbiamo proprio... Eh, il potere e appunto ehm, trovando quell'ottava in più che ci permette di appunto eh, realizzare ehm, come il suo diciamo compagno analogo la mano blu ehm, quello che vogliamo sul piano terreno e fisico e quindi c'è bisogno di molta molta lealtà verso se stessi molto coraggio e molta ehm, molta saggezza Molta, sì, molta limpidezza, ecco. Benissimo, andiamo a cominciare. Eh, io vi volevo far vedere una cosa, perché l'umano, eh, diciamo, ehm, si sta trasformando e stiamo andando sempre verso di più, eh, appunto, dal, ehm, dalla, diciamo, dalla cupidigia del, della, dell'era, diciamo, della sfera tecno, eh, della tecnosfera, che è appunto l'umano meccanizzato, 
andiamo verso qualcosa di eh, molto più alto, ci avviciniamo alla quinta dimensione e dobbiamo appunto raggiungere questo homonosfericus e vi volevo far vedere una cosa <ride> perché questa è diciamo una mia interpretazione, una mia visione che ho avuto e quindi siccome eh, veniamo dalla tempesta che ha generato questo bellissimo arcobaleno l'umano finalmente si radica e, e può far nascere appunto il nuovo, il nuovo umano che appunto è più, ha una coscienza solari, solare e più unificante verso la natura e verso l'equilibrio di tutti noi umani. Benissimo, quindi andiamo eh, insomma oggi a sicuramente eh, appunto portare e attrarre questo, questo proposito di di unificazione e, e di portare appunto tutto quello che può influenzare in maniera mh, sana e, mh, ciò che vogliamo, ciò che vogliamo portare e realizzare e andando verso i nostri obiettivi. Col viandante dei cieli poi eh, andiamo a trovare un riscontro, mh, cercare una stabilità che ci porti nella, nello spazio giusto, nell'esplorazione di un qualcosa che dobbiamo calcolare per, eh, per muoverci più agiatamente e questo è anche un portale di attivazione galattica, il numero 93. Con il mago, eh, scusate, sì, con il mago, il mago eh, elettrico abbiamo la possibilità di ehm, attivare e portare eh, diciamo a servizio ciò che appunto ci ha insegnato ehm, eh, poco prima eh, il viandante avendo creato ed esplorato il giusto spazio che ci serve per mostrarci, per realizzarci e, mh, qui e adesso andiamo oltre, andiamo eh, attraverso eh, un canale di ricettività molto profondo che ci porta appunto a ad autoincantarci, a, a trovare, a staccare quella lancetta e dire che il tempo non c'è, il tempo è nostro e noi ne facciamo quello che vogliamo. Come umano eh, andiamo proprio a creare con questa bacchetta, eh, 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 la trasformiamo nella lancetta del nostro tempo, che è fuori, è fuori dalla concezione canonica del tempo del, dell'uomo. Eh, dell'uomo meccanizzato, ecco, che deve solo lavorare, deve mangiare, deve dormire e deve andare a letto. Ok, qua c'è tanto di più. E con l'aquila meravigliosa, io eh, adoro ed è ovviamente <ride> un esempio incarnante la qui presente Shams, aquila autoesistente, meravigliosa. Qui abbiamo veramente infatti poi la possibilità... Ehm, di innalzarci, di definire e misurare eh, quello che vogliamo creare. L'aquila crea, crea nel, nel tono autoesistente, mette in, eh, come dire, insieme gli elementi alchemici per eh, realizzare, per portare questa mente alta eh, in una forma, dare forma a se stessa, a, diciamo al, al messaggio, alla visione, che ognuno di noi porta e quindi essere fedeli a questa visione e combattere anche se ce n'è bisogno per, ehm, per realizzarla sempre di più senza l'aiuto di nessuno in, questo, in, questa, in questa frequenza autoesistente è molto importante ehm, autorealizzarsi autorealizzare quello che, eh, quello che noi vediamo la differente prospettiva che ci viene offerta dall'Aquila. Con il guerriero invece intonante, qua abbiamo un nuovo, un altro, secondo eh, e ultimo portale di attivazione galattica e qui andiamo a rafforzare, andiamo sempre di più a trovare il coraggio di rispondere sempre di più alla chiamata che viene da dentro di noi, a trovare proprio... Ehm, quell'incastro, quella, quella metodica precisa e perfetta che ci, ci fa avanzare verso, verso nuovi orizzonti e verso eh, ciò che eh, nutre e, e ciò che eh, riempie il nostro cuore. 
e qui appunto eh, irradiamo, irradiamo con la forza tutto ciò che è, ehm, è avanti, tutto ciò che è ancora da, eh, da testare e da sperimentare. Con la giusta, le giuste domande il guerriero qui riesce a, eh, a trovare appunto la forza giusta per avanzare sempre di più verso il proprio obiettivo, in totale fedeltà con se stesso. Con la terra rossa poi abbiamo, ehm, abbiamo proprio, il tiriamo un bilancio, tiriamo come ehm, una specie di, ehm, di giusto, di giusto, eh, di giusto, eh, sì, di giusto battito, di giusto ritmo, di giusta cadenza verso eh, questa sincronicità che ci porta a evolvere e quindi eh, radicandoci con questa terra eh, in realtà eh, ci viene chiesto di connetterci al, al nostro eh... qui io devo per forza fermarmi un secondo perché eh, purtroppo mi hanno un attimo suonato il campanello e devo assolutamente un attimo fermarmi comunque rim rimedieremo Bene, allora intanto che il nostro Moonchild ci ha abbandonato un secondo, e... <ride> intanto che lo aspettiamo, e lo ringrazio tantissimo di averci mostrato questo suo meraviglioso disegno, Moonchild tra l'altro è un grande artista, voi non sapete perché ancora le opere che vedete dietro di lui in questo momento sono opere fatte da lui, e spero che presto le possa condividere perché già tanto che vi sto chiedendo di creare una pagina Facebook, di condividere in Instagram, e lui è un artista perfezionista e, e quindi ha bisogno del suo tempo, quando sarà pronto lo farà e ha, delle, ha dei disegni veramente meravigliosi e anche un altro che uscirà tra poco non voglio dirvi nulla perché è una grande sorpresa che ci condividerà presto proprio sullo Stalking ed è un progetto veramente meraviglioso e spero che presto c'è cioè già pronto deve solo finire di fare questo video come vuole lui l'artista tutto deve essere perfetto io sono più eh, immaginaria ovviamente come Aquila ci vuole sopra ma lui è assolutamente perfetto nel fare le sue cose stavo parlando delle tue ecco. opere in questo momento ringraziandoti visto che non ce ne ho mai sentito ringraziandoti di aver mostrato quel tuo meraviglioso disegno che adoro e dicendo ah, a tutti grazie. che hai delle opere meravigliose che stiamo attendendo già da tempo quando sarai pronto che tu ce le mostri <ride> Esatto. è un progetto segreto di cui io non ho parlato ho detto solo che eh, riguardava lo stalking prima o poi sì. lo vedrete spero molto presto perché è già esatto. pronto a te esatto. Renato vai avanti ok Grazie. eccoci, eccoci <ride> a noi grazie scusatemi ma era importante allora siamo arrivati al 97 quindi nella terra abbiamo detto che qui troviamo appunto la connessione sincronica e telepatica quasi che ci riconnette all'antico canale verso, eh, verso appunto eh, quello che un tempo eravamo, eh, senza il verbo, senza bisogno di eh, appunto eh, program pro programmarci, pensare, eh, andare a caotizzarci qui e semplicemente chiudiamo gli occhi e troviamo la giusta, il giusto equilibrio per appunto evolvere eh, come umani verso eh, appunto l'antico canale che ci connetteva, che connetteva la terra ad Urano. Poi dopo abbiamo il centro dell'onda e qui abbiamo eh, la possibilità con lo specchio risonante di guardare esattamente Dietro, dietro quel riflesso, dietro quell'immagine che noi credevamo avere una forma soltanto fisica e quindi credevamo che eravamo eh, appunto mm. esseri spirituali, esseri scusate terreni con un'esperienza magari da risvegliare spiritualmente, invece è proprio qui il contrario, qui sappiamo che eh, questa riflessione, questa grande introspezione ci servirà e ci serve come canale per, eh, per tornare a, a quell'intuizione e per riflettere 
ciò che è, è la sintonia e l'ordine che non ha un capo e non ha una coda. È, è tutto come un, un orobor, è, è un simbolo dell'infinito, quindi lì dentro qui eh, veramente eh, vediamo di non perderci, ecco perché comunque c'è una grandissima possibilità di ritrovare noi stessi e quello che, che portiamo dentro, che è il viaggio della nostra anima. Con la tempesta galattica abbiamo 99 e abbiamo eh, qui proprio, eh, diciamo, eh, il il riarmonizzare tutto quel caos esterno, tutto quello che abbiamo fatto di lavoro fino adesso e in questi scorsi, scor diciamo sì, 13 giorni scorsi, eh, qui troviamo veramente appunto eh, l'energia e e comunque la, la trasformazione la, la possiamo vedere realizzata nell'umano, possiamo sapere di aver integrato quella lezione, di, di aver eh, spogliato eh, con le acque universali, con la pioggia, con quello che doveva scrostare tutto, tutto quello che c'era eh, per appunto riarmonizzare, reintegrare tutto, ehm, tutto quello che è, è, è la forza ed è l'energia nostra che ci appartiene, quindi l'abbiamo scoperta, l'abbiamo ehm, diciamo incanalata e qui eh, appunto possiamo appunto vedere veramente questi colori spettralizzati sulla materia fisicamente dell'umano. Eh, con il sole dopo solare, il sole solare, e qui, <ride> qui proprio eh, ci parla di una, di una vita eh, che viene proprio eh, portata nel, eh, diciamo nella, nel, suo, nel suo nucleo principale, nel suo nutrimento principale e, e ci porta sempre di più a, a vedere con più luce, più verità eh, quello che siamo veramente, quello che che vogliamo, diciamo, eh, mostrare alle persone di noi sarà sempre più nitido. Il sole solare è assolutamente eh, la vita, la vita, la propulsione interna di ciò che scalda e nutre, e nutre il nostro essere. E dopodiché abbiamo il dragone, il nostro dragone eh, planetario. Il drago planetario ci dà la possibilità di manifestare e di, ehm, di trovare la giusta nutrizione, il giusto, ehm, il giusto elemento mancante, che era quello che è proprio essenziale ed è quello che tenevamo tanto nascosto perché non aveva la possibilità, eh, diciamo, il, come dire un po' il, il coraggio perché nella drammaticità del drago c'è sempre un po' ehm, il timore di, eh, di mostrarsi e di comunque mostrare anche i propri, i propri doni quindi qui invece nel, nel planetario abbiamo proprio la totalità dell'esposizione della, della, dell e, e qui siamo sicuri che possiamo far nascere veramente qualcosa di nuovo perché lo abbiamo nutrito a dovere ed è assolutamente completo. Nel vento invece spettrale, qui eh, appunto ehm, andiamo ad incontrare ehm, quest'altra sfida che diciamo eh, ci pone di fronte a noi stessi, ci pone di fronte a ciò che siamo e, e, e questo umano che comunque eh, un po' reagisce, un po' ehm, cerca di... Ehm, programmare e, come dire, e, e, e strumentalizzare un po' alle volte e, e, quello che è la propria azione, la propria volontà. E il vento invece dice, aprendo quel canale dello spirito, che e, se non stiamo aperti al messaggio e al silenzio, nell'ascolto anche mh, di... Di quello, che, di, di quello che abbiamo intorno, de, de, dell'ambiente e comunque anche di quello che viene da noi stessi, dal profondo, eh, non possiamo eh, trovare diciamo, la soluzione giusta, non possiamo apportare la giusta, eh, la giusta legge che, che ci, ci porta, eh, ci, ci fa andare avanti, ci fa tornare quindi sempre a noi stessi.
e qui appunto la sacerdotessa di noi stessi ci, ci chiede di aprirci spiritualmente e di ascoltare, di stare molto nell'ascolto e, e, e nell'interiorizzare comunque e, e poi appunto portare nel, nella, nella materia questo messaggio. E dopodiché abbiamo appunto il, la notte, notte cristallo, siamo quasi giunti al termine. Nella notte cristallo ehm, abbiamo proprio eh, ehm, abbiamo eh, niti della visione e il sogno, il sogno eh, che vogliamo eh, portare ehm, in unione e nella cooperazione e possiamo unirlo a tanti altri sogni per portare sempre di più in abbondanza e in, in sacralità tutto quello che mh, appunto eh, il tempo del sogno e quindi comunque eh, ciò che eh, eh, a noi è nascosto fondamentalmente e lo, voglia, lo possiamo appunto eh, finalmente vedere, accettare per quello che è e eh, assolutamente portarlo in, in condivisione. E, e, tutto, e tutto comunque poi si, eh, si va a unire appunto in una specie di rete eh, invisibile eh, a, al sogno di, di tanti altri. Qui appunto si, si, si gonfia sempre di più la possibilità di, di, di realizzarli di realizzare questi sogni e dopodiché appunto finiamo con il seme il seme eh, cosmico il seme cosmico appunto come dicevo è l'arrivo ed è quello che ci eh, eh, ci dà la sicurezza ci dà appunto quella semplicità ci fa tornare a quella a, quella, a quel nucleo quel nucleo eh, nutriente e, e e dopo averlo assolutamente nutrito e dopo aver assolutamente eh, attraversato tutte queste frequenze, queste energie, possiamo, eh, sappiamo che lì dentro in realtà c'è tutto, dentro quello che noi credevamo eh, essere comunque mh, troppo semplice, troppo eh, essenziale, troppo... Eh, mh, diciamo poco articolato in realtà eh, lì dentro eh, era chiuso tutto era chiuso tutto e, e lì dobbiamo porre la nostra speranza e la nostra eh, pazienza e, e, e quindi anche consapevolezza della, della nuova vita della trasformazione e della forza propulsiva esterna che eh, appunto ci fa diventare ci fa tornare a, a rinascere eh, come, come vogliamo noi e come siamo realmente in fedeltà assoluta e saggezza perfetto ho finito siamo giunti alla fine grazie grazie Donato adesso devo, sì, devo leggere solo l'archetipo come sempre è il poema galattico di Arguelles che rappresenta e descrive il dodicesimo il numero 12 il saggio l'umano un mano giallo è il saggio. E così recita. Io sono il saggio, codificato dall'umano giallo. Dodici è il mio numero. Ordine perfetto e radice del mistico 144, la perfezione del tempio umano. Benevolmente gentile e meraviglioso, io sono il saggio, il giudice e il discriminatore. Io ho padroneggiato i sette centri, e perfezionato le leggi delle forze esterne ed interne. Il controllo della mente superiore è il potere della mia influenza. Nella mano destra tengo il cristallo a doppia punta, strumento di abile equilibratura. Nella mano sinistra tengo la sfera di cristallo, della saggezza universalmente imparziale e della chiaroveggenza. La mia modalità è la spontanea condotta, libera dagli artefici, io sono il modello dell'umano solare, purificato. Parlo con la voce della biosfera e annuncio il ritorno di ogni cosa buona. Conoscere me è conosci te stesso. Grazie. Bene, grazie mille, è stato bellissimo. Vi auguro un bellissimo percorso e, 
e siate assolutamente voi stessi nella vostra totale purezza e, e manifestazione. Grazie Grazie. a tutti, grazie di essere stati con noi, grazie a tutti quelli che ci seguono e spero veramente che queste nostre visioni vi risuonino e che vi aiutino in questi 13 giorni ad aprire qualche file che avete dentro di voi, perché so che li avete tutti, e di ascoltarvi, ascoltarvi tanto, ascoltarvi dall'anima, avere tanta pazienza con voi e continuare, continuare questo nostro grande cammino che abbiamo deciso di fare qui sulla Terra in questi 13 giorni, assolutamente ascoltate la vostra vocina, quella che io vi, vi, vi rompo sempre, ascoltate, sentite, sentite profondamente quella vocina, quella vocina vi porterà esattamente dove dovete andare, sono assolutamente certa di questo, siate semplicemente chi siete, siete già meravigliosi, non avete bisogno di null'altro, ricordatevi. Quindi, grazie mille, grazie Donato. Grazie Shanti, auguri, auguri per, tuo, per il, il, la tua nuova rinascita e il tuo compechin nel, nel giorno ma, delle sì, con, le, con fulmine e saette il, esatto. il 4 di dicembre, preparatevi al fulmine e saette perché ti, ci tocca. Sarà. Eh, <ride> sì, ti tocca ripartorirti, qua ti ripartorirai. Ma io sono tutto. prontissima, ero già in acqua questa mattina che facevo tutti i miei giochi e esatto. saltavo e danzavo dentro l'acqua con l'acqua, quindi... <ride> Sono già nel mood io. Eh, altrimenti lo scorpione è morire per rinascere. Chi meglio di me sa che cosa vuol dire, no? Di noi, di noi, già, esatto, esatto. Vi, grazie mille, mille un baci. Grazie a tutti. Grazie a tutti, cash. a presto, alla prossima. Vai, ciao, baci, baci, baci. Ciao, ciao.